अगर मैं पूछूँ सबसे मजबूत रिक्शा कौन सा है तो कौन सा मेरे हिसाब से मजबूत मैंने रिक्शा बाबोली देखा है अच्छा सबसे ज़्यादा मजबूत हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ई रिक्शा ज्ञान में और आज मैं आ गया हूँ ये कमलेश ई रिक्शा रिपेयरिंग सेंटर पे और ये हमारे साथ भाई हैं इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जैसे इतने साल से ई रिक्शा रिपेयर कर रहे हैं और क्या क्या इनमें कौन से ई रिक्शा सबसे बढ़िया है कौन से रिक्शे में क्या प्रॉब्लम है क्या क्या चीज़ें वो सारी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे तो चलिए पैसे जानते हैं भैया सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है राशिद राशिद पर कितने साल से रिक्शा रिपेयर कर रहे हो वो ही आठ नौ साल तो आ, आपको आ, जैसे आप इतने साल से इतने साल से रिक्शा रिपेयर करो तो आपको पता होगा कौन सा रिक्शा अच्छा है कौन सा रिक्शा खराब है अच्छा आप आप मेरे को ये बताओ कि कौन सा मतलब ई रिक्शा जैसे आप इतने साल से चला बता रहे हो तो ई रिक्शा में ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो जो हमारे ड्राइवर हैं वो गलत करते हैं और उसकी वजह से उनका रिक्शा खराब हो जाता है या तो पहिए जाम होते हैं ब्रेक ब्रेक टाइट कर देते हैं उसकी वजह से मोटर पर लोड आता है मोटर फुक जाती है पहिए जाम मतलब कैसे कराते हैं मतलब ब्रेक टाइट कर लेते हैं ज़्यादा फिर एकदम से ब्रेक मारते हैं फिर उठाते हैं पिकअप उस पर लोड पड़ता है कंट्रोल मोटर पे अच्छा तो मतलब ब्रेक ज़्यादा टाइट नहीं करानी चाहिए तो आप आप जब टाइट करते हो तो बोल नहीं देते हो कि टाइट मत करो ज़्यादा हम क्या बोले जो तो ड्राइवर लेके आते हैं वो हम देखते हैं पहिए जाम होते हैं मोटर फुक जाती है कंट्रोल पर आई सी जाती है अच्छा तो और और मतलब ये देखते ये चीज़ हो गई ब्रेक ब्रेक ज़्यादा ढीले नहीं करा ज़्यादा टाइट नहीं करानी चाहिए और क्या हो गया और ये ज़्यादा गर्म होता है मतलब कोई कोई हैंड ब्रेक पे चला देता तो दिक्कत होती है अच्छा मतलब हैंड ब्रेक लगा हुआ उस पर चला दिया उस पर चला देते हैं तो ख़राब होती है गाड़ी जल्दी मोटर कंट्रोल ख़राब हो जाते हैं और जो बाहुबली जो रिक्शा है उसके बारे में वो कैसा लगता है आपको मतलब मजबूती के मामले में या अगर बात करें रिपेयरिंग के मामले में या किसी भी चीज़ के बारे में बात करें चलने के मामले में कि पिकअप जो पिकअप का होता है लोग उसका अच्छा है तो आपको बाहुबली के बारे में क्या ख्याल है बाहुबली भी ठीक है बाहुबली में एक तो मतलब काम काम थोड़ा आसानी से हो जाता है जल्दी से क्यों मतलब ऐसा क्या अच्छी तो सही है जो डिग्गी है ना वो थोड़ी बड़ी दे रखी है मोटर कंट्रोल मतलब सही में रिपेयर हो जाता है वो और जो किसी किसी में आता है एक बाज जो हिस्सा होता है बाज में कंट्रोल ऐसे डाइटते हैं उसमें दिक्कत होता है वहाँ वो लेकर मतलब मजबूती बॉडी दी है अच्छा मजबूत बॉडी दी और आप कह रहे हैं जो खुला खुला रहता है कंट्रोल कन्वर्टर जो बॉक्स है वो खुला खुला रहता है इसलिए आप रिपेयर आसान बड़ा है आसानी होता है काम करने में मजबूती के मामले में क्या है बाहुबली का बहुत बढ़िया है मजबूती तो ठीक और कौन सा ही रिक्शा है जो फ्लाईओवर पे चढ़ाने में दिक्कत होती है वो होती है मतलब सारती हो गई बाज हो गया उसमें दिक्कत होती है पिकअप उठाने में जो लोड नहीं उठा पाता है अब बात करें ग्राउंड क्लियरेंस लेवल की तो क्या उसमें कौन सा रिक्शा सही है और ग्राउंड क्लियरेंस लेवल ऊपर होने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है और नीचे होने का क्या फ़ायदा क्या नुकसान है ऊपर होने का ये फ़ायदा है मतलब जो बाहुबली है वो भी ऊँची गाड़ी है मजबूत भी है मजबूत ही है यार बाहुबली में ग्राउंड के लिए लेवल ऊपर होने का फ़ायदा क्या है फ़ायदा है क्योंकि वो बॉडी होती है वो जो ब्रेकर होते हैं ना जो ब्रेक की रोड होती है वो ऊँच ऊँचे पे लग जाती है कोई कोई नीचे गाड़ी आती है ना उस पर लग जाती है मुड़े आती है बॉडी अटक जाती है अच्छा और ये जैसे कुछ अब कुछ गाड़ी इसकी ग्राउंड के लिए काफ़ी नीचे है तो वो उसका कुछ नुकसान होता है हाँ नुकसान होता है ब्रेक रोड मुड़ जाती है हाँ जी अच्छा और ऐसी क्या क्या बातें हैं जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए ये रिक्शा चलाते वक्त जो बैटरी हो गया किसी भी चीज़ को ख़राब जल्दी हो जाता है एक तो ब्रेक का ध्यान रखना चाहिए और दूसरा हैंड ब्रेक का हैंड ब्रेक मतलब लगा के ना चलाएं हाँ हैंड ब्रेक लगा के ना चलाएं और दूसरा ब्रेक पहिए मतलब फ्री होना चाहिए तो गाड़ी जल्दी ख़राब नहीं होती और दूसरा ये कि दो में ज़्यादा कुदा देते हैं बैरिंग टूट जाती है एक्सल टूट जाता है ड्रम टूट जाते हैं ब्रेसू टूट जाते हैं दोचियों पर जो तेजाई पर निकालते हैं वो उससे ज़्यादा नुकसान होता है तो नॉर्मल चलाना चाहिए अच्छा आप एक चीज़ कह रहे हैं जैसे आपने रिपेयर करते हैं तो आप तो मेनली इलेक्ट्रिक पार्ट और ये सब रिपेयर करते हैं चेसी वेसी वेल्डिंग का तो हिसाब नहीं है आपका तो आ, कौन सा इलेक्ट्रिक पार्ट है जिसको जो, जो जा, मतलब ज़्यादातर रिक्शों में ख़राब हो जाते हैं जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपका थ्रॉटल पड़े हैं सारे है ना ये सारे मुठ्ठे पड़े हैं तो ये ज़्यादा खराब होते हैं हाँ जी ये ज़्यादा खराब होते हैं मुठ्ठे क्या क्या रीज़न है ख़राब होने का रीज़न ये होता है शॉर्ट हो जाते हैं ड्राइवर जो रेस दे देते हैं हो जाते हैं पानी में जो बरसात होती है बरसात में ये मुट्ठे खराब होते हैं पानी मोटर में जाता है मोटर के सेंसर उड़ जाते हैं अच्छा मतलब ये पानी का हिसाब है पानी नहीं पड़ना चाहिए इस पर पानी से बचा के रखें मुट्ठे को तो इतना ख़राब नहीं होता जो और एक आखिरी चीज़ बताइए कि एज पर क्या चीज़ है जो ई रिक्शों में नहीं
उस जो कंट्रोल गर्म होता है वो डिग्गी पे छोटा पंखा लगा के देना जो चार्जर पे जैसे लगा होता है मतलब नॉर्मल रहे ठंडा रहे हाँ जी ज़्यादातर जो गर्म होता है ना कंट्रोल उसी से ज़्यादा दिक्कत होती है तार जल जाते हैं कंट्रोल के मोटर पर लोड पड़ता है अगर डिग्गी के पास पंखा लगा हुआ ना मतलब ठंडा रहेगा नॉर्मल रहेगी अच्छा पंखा लगाने का क्या है हाँ जी ठीक है दोस्तों दोस्तों ये है आपका यहाँ पे देख रहे हैं शादरा एरिया में है कमलेश ही रिक्शा रिपेयरिंग और ये इन पे सारी चीज़ें रिपेयरिंग करते हैं मेनली देख रहे हैं मुठल मुठा जो है यहाँ पर आ, ये ज़्यादातर आपका जो दिक्कत में आता है ठीक है तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आप जितने आपने जो भी चीज़ें बताई वो सब सही रहेगा और सब ध्यान रखेंगे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको शादरा एरिया में कहीं रिपेयरिंग करानी है तो ये बिल्कुल आपका आ, सामने ये आप फ्लाईओवर के बिल्कुल ये फ्लाईओवर है बिल्कुल सामने है यहाँ पे आप आके करा सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगे